走遍，能否永远？如丝眷恋，爱未搁浅，浩瀚青天，偏爱逐月，君知否？你就是他们的新君，不是？那你为何到此地？谢上仙在渊镜宫把我全族不死，同时也想知会上仙一件事。何事啊？我济水一族曾是整个妖境的妖王。我已经调查的很清楚，这些是最近在外杀过人的，他们该死。从犯亦当施以薄惩，不听教化，仍心存杀心者，杀无赦。其余小妖，将奉我归王，受我约束，不再做越界之事。我不知道你们的新君是谁，但此刻，若你们不奉我为王，只有等死了。拜见你们，妖王。此事，你说了不算。谁是你大哥？我是洛哥。哎，不是吗？发生什么事了？无恙护的结界呢？自从主上牺牲，无人甲骨结界，妖物们又对我们无恙护府持续侵袭。到了今日，结界还是被打破了，无恙护府才遭了此劫难。就连方卫长也，方卫长也遇难了。大批武阳侯府的弟子折损，我们就算逃出来，也不知道该去哪儿。要再这么下去，这人间真的要变成妖狱了。连武阳侯府都支撑不住了吗？哎，大哥。大哥去哪儿了？那个方向应该是武阳侯府
是结界，是上仙重新建起了结界。有了结界，古阳侯府就有重新崛起的机会了。说的是，是啊，对啊，太好了。行了，走。相信我，你看这结界不都重建好了？真是。何娜，也是与你脾性相投的有趣之人。啊？呃，算吧。帮助赫娜跑路啊！其实赫娜帮过我们很多，只是他现在是洛哥，不记得以前陆离的事。大嫂，我总算相信了，这位洛哥上仙就是我大哥陆离。虽然能耐是以前的千百倍，性子看着也变了，可还不跟以前一样，气死人不偿命。哎，这转了一圈，又把我们所有人保护的好好的嘛，污的感觉不会错。确实是气死人不偿命，他是瞬间回了西影山，我怎么办？我这肚子爬回去。哎，要不吃饱了再回去？走走走走。哎呀，我的大鸡腿在等你。走吧。哎呀，还还还有猪蹄的吧？哎，还有猪蹄儿。仙子，上仙一回来就闭关，说什么人都不见。不见？嗯嗯。你是谁啊？怎么不见柳梢？我是无极宫仙翁，派来服侍上仙的女官，名叫白凤。柳梢她也不在，估计是留在五阳侯府了。难不成真的把我的事给忘了？仙子指的是……哎。也没什么大事，不过你可别告诉他们我来过了啊！范天莲的毒明明已解去，为何伤口还是迟迟不愈，甚至灵力？也有继续衰弱的迹象。上仙，上仙，你在里面吗？仙翁前我来服侍你。陆离，是你吗？谁
次我一定会得到你。要说，你给我出去，出去。流伤，又是流伤。你身边的人，只能是我。嗯，一个个都不在，真无聊。哥哥，我听说你带了一个大坏人回我们信山，那我可不可以训练法术打他玩啊？不可以，此人阴险狡猾，你想都别想靠近。我在关押他的地方设置了一道禁制，你只要进入仪仗范围之内，我马上就会知道。没有什么限制吗？外面来的是哪位小仙子？能陪我聊聊天吗？说说,说吧，你是做了什么十恶不赦的坏事，才会被逮在这儿的？如果我说我是无辜的，仙子相信你。水将军阿福君，白衣妖君之弟耶。你要说你是无辜的，恐怕这世间就没有几个恶人了吧？你认识我？嗯，我哥呢，从小就不让我了解有关妖界的一切，就好像这妖界跟我有仇似的。不过，只要我想知道，就没有我不能知道的。我不仅知道你，还知道你跟你哥完全不一样。你呢，虽然叫御水将军，但一般不御水。你的兵器是一把弯刀，而且你路数凶狠。哎，我看你现在好像挺闲的，要不你耍来玩玩？耍好了，仙子可有赏？<笑>好啊。自然是有的小仙子觉得如何？真是不错，果然你的招数和仙居的都不一样。那仙子打算赏我什么？赏，就赏你送我一个生日礼物吧。我被囚禁于此，恐怕很难。这是你的事。那仙子起码告诉我你叫什么名字。那也是你的事。我喜欢聪明人，你若是个聪明人的话，下次我还来找你玩。聪明人，哼，有意思。
君少，太老啊，都准备好了吗？已经准备好了，君上可是急着要用。是。刘少怕我跟洛哥起冲突会吃亏，故意拦在他面前，好方便我离开。但仙君那些人，一直对妖族村有偏见，又不惜刘少。他那样维护我，恐怕会被迁怒。嗯，如此看来，君上只能去一趟仙居了。也可以看看，能否探视阿福将军。不知道这个小气鬼上仙消气没？上仙，柳梢回来了，柳梢向上仙请罪。柳梢承认。先前柳梢不是维护上仙，而是拦住上仙让赫娜离去。我知道上仙震怒是因为群妖越界，可是上仙你有没有想过呀？这五阳豪府每年斩妖除魔的，可是人家还是不太平，不是因为五阳豪府不够强大，而是因为群妖无主，没有一个可以镇得住他们的妖王。是，今天上仙杀一儆百。可日后若他们再犯呢？上仙再杀，以暴制暴，那上仙何必时时修心啊？你是什么人？怎么进来的？我。我说完了，我我会在这儿跪上一个时辰，因为我觉得我的错跪一个时辰就够了。那我跪了，我我跪下了。上仙，谁让你起来的？不是说要跪足一个时辰吗？跪下。在这儿，你们这一晚上都干嘛了？一晚上都在这儿，你很在意啊？我当然在意啊！你先出去吧，没有我的允许，以后不得出入崇华宫。言出必见，在这贵族一个时辰才来见我。哦，你和他，白凤这个坏女人，这一晚上。他想干嘛呢谁让你进来的？不是还有一刻钟才到一个时辰吗？出去。
倒茶吧。哎，来了。谁让你做的？那白凤呀，虽然是陆离的师姐。可不是什么好东西、啊，他怎么会在这儿呢？仙翁派他来崇华宫服侍起居，我也不好反驳。既然你那么在意的话，我可以不让他来崇华宫，只负责西影山一带。这还差不多。何娜来先居了。接到消息，他好像已经到了厉天殿，还说要见我陈情。来的这么快，是怕你在这受委屈啊？哎，你也知道何娜这个人啊，特别的仗义，他对陆离也这样。也许你说的对，以暴制暴并非长久之计。嗯，你已经说服了我，妖界是需要一个王。如果你能在厉天殿上说服其他人，我可以考虑教你法术，让你守护那些你想守护的人。其实，我最想守护的人是你。不过，好像你也不需要。水族真是人才辈出，居然敢公开到我仙门来讨价还价，难道以为我们仙居的人，真忘记了昔年妖王之所为吗？前任妖君虽有不适之处，但我族寄居水中，已有万年。你们妖族祸害人间，何时想过止境？前日，若不是洛哥上仙亲临，你们连五阳侯府都已毁了。上仙，我今日便是为此而来。哦，那你说说你的想法。地面群妖自我族藏身于水下之后，四分五裂，各自盘踞，大约分为四大派系。敖狠在时，他一家独大；自敖狠死后，他们之间不断彼此争斗，加上最近又不知受何人指使，所以屡屡犯界，侵犯人族。那你这是什么？我妖界有个不成文之规，若降于某人，则取妖元凝珠，以鲜血为誓，以示终身臣服，永不背叛。你的意思是说，你已经收服了一个妖族？正是。西北路妖已经被我收服，我喝那在此为誓，将重拾我族风光
成为真正的妖王，统领并约束群妖，与人族和平共处。这就是你的筹码。那你想要什么？妖不犯人，人不犯妖。即便是仙居，也要平视我族。就这些，我还要我弟弟阿福君。你们妖族毫无信义可言，谁知道你打的什么主意？哥儿，你怎么看？妖君方才提出的想法，若有同意的，出个令。看来只有你一个人同意啊！说说你的想法吧。敢问仙翁，是否觉得三界之中妖界最末，就此消失也不可惜？妖性卑劣，众所周知。可为何人间有四季，春夏秋冬，冬至酷寒，是否也当舍弃呢？无冬之蕴藏，哪来的春风荡漾？小丫头，休要诓老夫。四季如此，三界也是如此。妖界存在万万年，自有和万物生息相关的道理。妖魔残忍嗜杀也是事实，老夫容不得他们猖狂。柳梢不才，但我知道，每次仙妖之战，死的不仅有妖，也有仙居弟子。可若妖界统一，三界就可避免出现这类伤亡了。我同意柳梢所言。山公主，哎，真挺有道理、啊。老仙翁，你难道不想少点无谓的牺牲吗？可这些只是你们自己的想法。我也觉得不应该用一人的想法决定此事，应该让仙居所有的人来做主。我知道，每年仙居都会派人。下界帮五阳侯府除妖，我在五阳侯府待过，知道真正涉险除妖的都是各位。说是历练，可是每年有多少仙居修士因此而丧命，你们也是知道的。如果真的像赫纳所说的那样，妖界也有了妖王，群妖不再作乱，受了约束，那你们也就不用再冒险了呀。就算他不成，难道还比现在更差吗？所以，为何不让他试一试呢？那如果在座的有同意和那建议的，举个手。师姐。三十五对三十五，平。平就是都没有用，散了吧。我给你三年的时间，我要妖界四族的降书，若有，你弟弟便可自由。哥儿，好，现在三十六对三十五。柳梢赢了。此事乃仙居责任所在，事关三界福祉，无关输赢，胜在人心。你不用谢我。
陆地妖王呀，你是应得的。那我就不多说谢了，柳梢。嗯，柳梢，跟我回西影山。那我也一起去吧，我也想见见阿福。不行，你那个弟弟素来狡猾，不见更好。那我再跟柳梢多说几句话。不行。上仙，我想妖君有四大妖族需要收服，应该很忙吧？那我今日就不留你了。我先走了，走了我说，你就不能消停一些？嗯，我挺消停的呀。我是想起陆离说过的一句话，想听吗？不想。哦，这陆离呀，他说过，他以前。最喜欢吃醋溜鱼片，我觉得如今这上仙呀，也最喜欢吃醋溜鱼片。抱歉，刚才失了准头，舍不得欺负那丫头。就欺负我，陆离也这样。这上仙找万岁来有何事啊？过两天就是洛宁的生日，我答应送他三界中绝无仅有的花。哼，这会儿想到我了，说吧，想要什么花？嗯，你有什么？那太多了，听好了。红牡丹、绿牡丹、风信子、五彩绣球、合欢花、白玉茶、花睡火莲、垂丝兰。就这不，不满意？那你这是要另辟蹊径，走草根路线？那只有狗尾巴花了，这个小仙子应该没见过。还不满意、啊？那就没有了呀！这，这上天入地的，哪有咱们小仙子没见过的花啊？我有办法了，嗯，跟我来。真是都把我的生辰给忘了。这个月，别想我理你，哥。哥哥这么繁忙，居然拨冗前来，想必一定是为妹妹准备了特别精美的礼物吧？哎呦，哥哥上回怎么说来着？说是要送给我三界绝无仅有、我从未见过的花。礼物呢？怎么了？不想要了？不想要我回去了？哎，自然想要你来。我今日生辰嘛，我又不傻。绝无仅有的花呢？有收。
凉时节，花开倾城，洗尽铅华，执手白头。雪花吗？柳梢，你快看，我从来没有见过这么大、这么好看的雪花呢。这不是雪花，这是未央花。未央花，柳梢，你刚才说的是这未央花的花语吗？好美啊！喜欢吗？我太喜欢了，哥哥对我最好了。洛宁，柳梢在花园为你准备了酒席。看看合不合你口味。嗯，走，柳莎，我们走。哥哥，快来。Hello， 吃好吃的去。可恶，这盆都该是我的。柳莎，吃这个。嗯。来，我喝。西山居然混进了妖，还不过来觐见一下本将军？你是谁？济水族阿福君，白衣妖君的弟弟。你体内的妖气藏得这么好，是用了卢生的法宝吗？可惜，骗得过别人，骗不过我。我就算现在再没落，也是妖王一脉的血统。看你体内的妖元，可是看得清清楚楚。我没有什么妖气，你别想炸我，我可没那么蠢。挺有意思，你体内这妖元是熬狠。不就给你捡了一个大便宜吗？你到底想干什么？你师父卢生，是不是最近死了？你怎么知道？我不仅知道，我还知道谁杀了他。谁？今日西影山。是不是有一个很重要的人物要过生辰？是上仙洛哥的妹妹，洛宁小仙子。你快告诉我，到底是谁杀了我师父？你帮我送个礼物给这位小仙子，事成之后，我便告诉你。慢点，慢点，慢点。刘少是是，我太喜欢你了，谢谢你，给我过了一个这么开心的生日。我们洛宁小仙子开心就行。我跟你说啊，没事吧？有事。哥哥，你你喜欢他，我知道。胡说什么呢你？你哥哥，你能回来，我太高兴了。我终于不用每天往外看，舍这日子想你了。我可想你了。你没有死，真是太好了。我死。嗯，刘莎，我哥哥特别特别好，你说是不是？不是，嗯，好的，才不是，你哥，是我的陆离，对，有眼光。你知道吗？你在人间的二十多年，陪我那么久，你现在应该要好好的陪陪妹妹。好好陪妹妹。嗯
想靠近，却又看不清，是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤晨曦，愿你心事变。透明，渴望拥抱足够自信，能否固执倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影，举杯轮回，红尘与潮汐。心扉，再一次我愿意沉醉。离别何时来临？限制情，不要停。不要停。